Hola, ¿qué tal? Soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy, hoy, señores y señores, continuamos en este increíble y magnífico título llamado Lies of P, en el cual, en el episodio anterior, derrotamos al segundo jefe importante de la historia. Creo que es el segundo al que nos enfrentamos. Primero fue el policía y este era un... como un, como un caldero humanoide gigante. Bastante raro, la verdad. Vale, esto ya aquí no puedo hacer nada. También rescatamos a Benigni, que estaba en esa fábrica. La fábrica de Benigni estaba atrapado, no podía salir debido a ese robot, igual que su mayordomo. Luego de derrotar al robot, Benigni se vino hacia el hotel junto con su mayordomo y ahora está aquí trabajando con nosotros. Podemos cambiar nuestros brazos de legión, que en el episodio anterior... Me fabriqué uno, también podemos fabricarlo, como ven aquí, y modificarlo. Diferentes... Diferentes mejoras, por así decirlo. Podemos... Podemos poner diferentes mejoras, o cambiarlo y fabricar unos nuevos, como queramos. Ahora mismo tengo yo un, un brazo de fuego, que puedo quemar a los enemigos. Antes teníamos un brazo eléctrico, y ahora es de fuego. Vamos a probar el de fuego. No lo voy a mejorar de momento porque igual me interesa mejorar el eléctrico. ¿Qué hace la mejora del brazo de fuego? Pues simplemente aumentar el rango al que, lo podemos, al que podemos quemar los enemigos. Por ejemplo, miren. Vengo aquí. Se quema desde esta distancia. Desde aquí también. Pero desde aquí ya no. Y tampoco es una distancia excesivamente alta, ¿sabes? No se quema, no se quema. Ahí sí. Lo que hace básicamente la mejora es aumentar la distancia en la cual le podemos quemar. Ahora, ¿qué hace la mejora en el brazo eléctrico? Que cuando cargamos nosotros el brazo eléctrico tenemos que quedarnos quietos. Bueno, pues con la mejora, con la mejora del brazo eléctrico, podemos ir moviéndonos mientras vamos cargando el ataque. Y así lo soltamos en cualquier momento cuando lo deseemos. Porque si no, pues nos limita mucho a recibir un ataque enemigo o cosas por el estilo. Así que vamos a ir directamente a nuestra... Eh, ¿Cambiar de piedra a molar? Ah, cierto. También conseguimos piedra a molar de llamas. ¿Qué hace esto? Nosotros cuando reparamos, ven como en la parte inferior izquierda aparece el objeto este para reparar nuestra arma. Y aparece un pequeño símbolo en el recuadro, en la parte superior derecha. Pues podemos imbuirle fuego a nuestra arma, pero solo se puede hacer una vez... Por cada enfrentamiento. No sé si el... dura para todo el enfrentamiento el imbuirle el poder de fuego. O si simplemente será para un par de ataques, será temporal, no lo sé. Pero una vez que nosotros eh, moramos, muramos, mor muremos. Si nosotros morimos, morimos. Está bien dicho, ¿no? Porque lo, sé, lo siento tan raro de palabras, no sé. Si nos matan, mejor. Si nos matan. Pues podemos volver a utilizarlo. Es infinito, pero solo lo podemos usar una vez por combate, básicamente. ¿Dónde lo dejamos el último episodio? Aquí fue el combate. Combate con el enemigo que nos. que nos ponía el estado de fuego. De, de, no, no sé muy bien cómo se llama el estado, pero bueno, básicamente fuego. Nos quema y nos va, nos va bajando la vida paulatinamente. Nos vamos ahora. Por la puerta la cual se abrió tras derrotar al enemigo. Y supongo que yo... Supongo yo... Yo supongo... Que... Pasaremos a una nueva zona. Dejaremos la fábrica atrás. O igual no. No lo sé, la verdad. Vamos a averiguarlo ahora mismo. Todo eso fue la introducción. De este nuevo capítulo. De Lies of P. El capítulo número 10. Si no me equivoco. Igual me equivoco, no lo sé. Vale, esto parece explotar, así que no le voy a pegar. Está todo muy silencioso. Normal, también te digo, venimos... Venimos de un, de un combate. Bote de fuego, ¿qué es esto? Menú. Un bote de fuego que se puede lanzar a corto alcance. Crea un charco de fuego donde aterriza. El desastre de Grado aumentó drásticamente la experiencia en combate del taller. Produjeron inventos armamentísticos sin descanso y algunos de ellos acabaron en el mercado negro. Vale. Bueno, es... 
No, se parece a la zona donde estaba la mariposa, pero... No es exactamente esa zona. Vale, tenemos... Cierto. Se me olvidó cambiar... Cambiar... La empuñadura del arma. Pero bueno, vamos a ir así. Pero la quiero cambiar, la verdad, porque contra los enemigos más pequeñitos... Sí me sirve bastante más la otra. ¿Por qué? Porque tiene un ataque cargado. El cual le puedo pegar a varios enemigos a la vez y los mato casi de un golpe. Por no decir de un golpe. En cambio este es un ataque más... Este, esta empuñadura sirve más como para un solo objetivo, un solo enemigo. Por eso se la cambié para poder derrotar al jefe que combatimos en el último episodio. Eh, cambia. Cam al, al de aquí, al de aquí. No, no me marcaba el, al enemigo este, me marcaba el, el barril. No quiero marcar el barril. Estamos como en unas minas extrañas. Grande, buenísima la verdad. Un aplauso para esta marioneta. Sin duda, la marioneta más inteligente que me he encontrado. Vale, ¿qué tenemos aquí? Protección de hierro de Géminis, vale. Bastantes cositas, bastantes cositas. Estamos bajando. Bueno, a ver, es una mina, normal, ¿no? Vale. ¿Llegamos a una nueva zona o, o todavía no? ¿O esto forma parte de la fábrica aún? Vale, ahí tenemos un objeto, ahí tenemos a un enemigo. Ahí tenemos a uno en lo alto, tenemos uno aquí. Vamos a deshacernos de este primero. Bueno. Si es que no, me parte por la mitad antes que yo a él. Fragmento de ergo termo. Vale, ahí tenemos un barril que seguramente explotará. Efectivamente, con los enemigos. Que tenemos ahí arriba. Vamos a bajar. Vamos a ir despejando primero toda esta zona. Para lootear tranquilamente todos los objetos que hayan por aquí. Vale. Vale, bien. Van a hacer gastar una de curación. No pasa nada. Piedra lunar oculta. La que nos sirve para mejorar nuestras armas. Vale, desde arriba me atacan. Sí. Sí que me atacan. Fragmento de ergo vívido. Qué susto me acaba de pegar. Inútil. De verdad... Me curo. Ven aquí. No, pero no le pegues a eso. Vale. Que son fáciles, pero claro. Me sale de la maldita nada. Y me sorprende. Y me asusta. Tú, por cierto, esto no sé. Vale, que me tire eso el de arriba. Eso explota, perfecto. Ahora yo paso por aquí sin ningún tipo de problema. Muerto. Aquí había un objeto. Ahí está, un pollo de purificación especial. Vale, catalizador de fábula. Subimos, nos deshacemos de este de arriba. Vale. Cuidado que te caes. Hasta luego. ¡No, qué susto! Pero. Vale, no sé cómo no me pegó el otro. Vale, bien. Uf, de verdad. Perfecto. Ampolle de purificación. Abrimos. Arma, ropa. ¿Qué será? Cabeza y llave de tubo gigante. Empolladura y llave de tubo gigante. Uh, nueva armita. ¿Qué es esto? Ah, vale, piedra lunar. Dale. Técnica de motricidad B. No nos interesa de momento. Aunque nos reduce bastante el daño al bloquear. Lo cual me interesa, pero de momento no. Cala con D en técnica, así que no nos interesa. De momento solo nos interesaría un arma que escale en A o en, o en, o en S. No sé si habrá el rango S, la verdad, de escalado. Como que sí. O igual no, no lo sé. Vale, tenemos dos posibles caminos. No, solamente uno. Uh, esto sirve para mejorar el arma al nivel 5, si no me equivoco, nivel 4. 
Ya tenemos esta arma a nivel... No, otro de estos, no, por favor No, 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 no No, no vengas aquí Vale, le voy a hacer que pegue a esto Pégale, pégale esto Toma Vale, aquí, aquí, ven, 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 ven Pégale esto Pero pégale esto ¿De verdad no le vas a pegar? Vale, aquí, a ver No, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué? Vale ¿Lo puedo quemar? Sí, pero... No le quito mucho, la verdad No Mal jugado por mi parte, pero horrible No, me va a matar Me va a matar, eh Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Sube, 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 sube por lo que más quieras Perfecto No Vale Perfecto Ataque especial Tómalo Me había olvidado que hacía eso Muévete, muévete, muévete. No, 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 no. De verdad, de verdad, de verdad. Necesito, necesito, necesito uno de cuarzo ahora mismo. Necesito uno de cuarzo ahora mismo. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque con uno de cuarzo puedo mejorar una habilidad que es básicamente esquivar desde el suelo. Vale, o sea, que ahí me hubiese servido porque el enemigo te deja media hora estuneado. No te para de pegar. No me puedo mover. No me puedo mover con los tontitos. Con el tontito, más bien. Pues nada. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Además, no me pude curar porque justo... De verdad, tienen un... Tienen un timing increíble. Vale. Quiero pasar de todos ustedes, la verdad. Si fueran tan amables. No quiero pelear con ustedes de momento. Vale. Este sí, porque este es tonto. Ahí está, perfecto. ¿Por qué antes se cayó y ahora no? Pero no vas a parar, ¿no? No vas a parar. Tuve que haberme cambiado el arma. La empuñadura. Fallo mío ahí. Fallo mío, fallo mío. Vale, vuelta a matar a todos. Qué bien. Venga, muerto. Pues esto ya paso por aquí al lado sin problema. Perfecto. Aquí ya no me hace falta. O por aquí. Vale. Vale. Vale, el otro. ¿Qué pasa si a ti te quemo? El brazo este de fuego me lo voy a cambiar en breves, la verdad. No es para nada de los mejores. Me voy a saltar aquí. Muerto este. Esto también muerto. Me llevo todo esto. Vale. Pero. ¿Puedo tarjetear, por favor? Gracias. Al que tengo justo delante. Pregunto. Vale, de aquí sale este señor. Ahí está. Muerto. Bien. Solo me queda el tontito de allí. Venga. Segundo round. Siempre me cuesta al final este bicho. Venga, aquí, a ver. Pégame. Ven aquí. Pero de verdad no lo vas a activar. Aquí, aquí, pégale esto. 
justo le pegó cuando me pegó a mí también. No. Atrás. Perfecto. Me meto una decoración. No. Mal ahí. Mal. Taimeado. Vale, ahora sí. Venga, otra vez. Vale. Perfecto. No. Mal, taimeado otra vez. Perfecto. El, hace el ataque potente, por favor, te lo pido. Grande. Me curo. Atrás, atrás. Venga, ahora le quebré el arma. No. No, 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 no. Este, este no, este no, este no, por favor. Ese ataque no. Verdad, con el ataque ese. Bien. Bien. Muerto. Uh, amuleto del portador. A ver. ¿Qué hace este amuleto? Eh, aumenta el límite de peso. Uh, esto me interesa. Aumenta los PC máximo, aumenta el daño infligido a las marionetas. No, pero de momento, solo puedo llevar dos. Bien, lo bueno es que estos enemigos ya no vuelven a aparecer. O sea, los matas una vez y ya se mueren para siempre. Nos vamos. Pero me cuesta el, el enemigo ese de la pala, la verdad. Más que nada es el Villaluna. Es el ataque ese de... Que me hacen en el, en el suelo. Recuperamos todo esto. Voy a cambiar, ensamblar armas. Esto, 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 esto. Quito esto. Le pongo esto, perfecto. Y esto de aquí. Ah, lo hice mal. Lo hice mal, perdón, 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 perdón. Perdón, ahí. Perfecto, equipar. La primera, bien. Ya estoy. Y este... Es el ataque que les comentaba antes. ¿Eh? Villaluna, ¿eh? Villaluna. ¡Ey! Toma, Parry, te acabo de hacer. Y esto de dos golpes. Quedan totalmente eliminados. Venga, y... Toma. Un golpe fuera. ¿Cuántos vienen? Ah, vienen varios. Vengan. Eh, eh, bueno, pero ¿quién es ese brazo? ¿Qué tiene ese brazo? Vale. Muerto, así, venga, así una... Un ataque de los rojos me vas a hacer tú. Eres un... uno de estos pequeñitos. No lo puedo romper. No puedo pasar por aquí atrás tampoco. Ah, por aquí sí. Termita. Bueno. ¿Qué más? Hoja de sierra. Esto también lo puedo lanzar. Buenísima. Grande máquina. Fuera de aquí. Fuera de aquí. No puedo subir ahí. Aquí dentro no había nada, ¿no? Nada más. Parece que no. Aún así, voy a echar un pequeño vistazo. La verdad. Con su permiso. Voy a echar un pequeño vistazo. Por ahí puedo bajar, pero aquí, míralo. Míralo, ampolla de resistencia específica. Vale, por ahí puedo bajar. Puedo subir allí al otro lado. Por ahí también puedo cruzar. Vamos a ir primero por aquí arriba. 
Primero por aquí. Arriba. Venga. Y toma. Ah, era una trampa. Una trampa, pero igual lo maté. Trampa, trampa. Para él. Eh... Mariposa por aquí cerca. ¿Dónde está? Mariposa por aquí cerca. Aquí. ¿Dos? ¡Corre! ¡No te quedes ahí! Vale, rápido. La otra, la otra, la otra. Vale. Bien. Piedra lunar creciente. Perfecto. Esta mariposa nos dan objetos importantes. Guía de Villaluna. Atención. Villaluna, donde los peregrinos preparan sus travesías, constituye la zona menos elevada de la ciudad. Desde que San Frange... Frangélico, Frangélico conoció al ángel de una sola ala y fundó la iglesia. Fundó la iglesia. A Villaluna se le conoce como el lugar donde se suben los peregrinos a la catedral con una polea y donde preparan sus peregrinajes. La reputación de Andreus estaba por las nubes cuando fue nombrado sacerdote. Por aquella época, Clan no era más que un humilde pueblecillo, pero eso a Andreus no le importó y se dedicó al cuidado de los vecinos. Se llegó a decir que el mismísimo San Frangélico había vuelto. Frangélico, qué nombre tan raro. Villaluna siempre apoyó las buenas acciones del sacerdote y fueron de las manos. Fueron de la mano, perdón, a, par, a compartir la palabra de Dios. La decisión de aceptar a los alquimistas de fuera y devolverle la vida a Krat se tomó allí. A fin de cuentas, fue la cuna de Krat tal y como la conocemos. Hoy disfrutamos de foniculares en lugar de poleas, y aquel pueblecillo ha dado paso a la ciudad del futuro. Sin embargo, nuestras bondades siguen siendo las mismas. Al igual que el ángel envolvió con sus alas a San Frangélico. Cuando quedó azotado por el frío, todos deberíamos ayudar al prójimo. En lugar de menor elevación, Villaluna demuestra que esa virtud sigue vigente. Bueno, básicamente, un pueblito. Pueblito que fue los inicios de Krat. De la ciudad gigante de la cual... Yo, la verdad, eh, no sé qué pasa por mi mente. Cagadón. Cagadón, la verdad. Vale, atrás. Otro ataque cargado. Fuera de aquí. Vale, aquí no hay nada. Me gustaría obtener la miniatura. Ser posible. Pero no sé dónde. Uh, cascadas, vale. Me recuerda. Me recuerda al, al juego este de metro. No sé por qué. Este paisaje. Muy desolado. Eh, ¿Qué acaba de pasar? Me acaban de, me acaban de encerrar. Bueno, esto, bueno, bueno, sí. Vale. Acabo de morir. ¿Cuántos hay? Ah, vale No, vale Increíble Pues nada Todo de nuevo Todo de nuevo Aquí vamos Oh, shit Here we go again No me lo esperé para nada, la verdad Pero Es, es excesivo La cantidad de trampas Que hay En este juego, la verdad No puedes Dar tres pasos Seguidos Que te caes Pensé que lo iba a poder esquivar, la verdad. Pero veo que no. Veo que es imposible. Venga. Una vez me piden por sorpresa. Ya dos. Sería por mi exceso de estupidez. Venga. El primero. El primero va a ser este. Vale. Me meto una cura. Perfecto. Cuidado. Atrás. No. 
Toma, triple kill. Ahora no fue tan sencillo, ¿verdad? Ahora no fue tan sencillo. Venga, todo esto para mí. Devuélvanme mis ergos. ¿Qué tenemos aquí? Por favor, uno de cuarzo. Conversor de resistencia de la corrosión. Esto es equipamiento, ¿no? Si no me equivoco, sí. Eh, me da más resistencia al daño físico, menos al daño de fuego. Menos al fulgor eléctrico. Más resistencia al ácido. Menos resistencia al fuego. Ah, no, es resistencia y reducción. Ah, amigo mío. Vale, 105. Resistencia al ácido. Fulgor eléctrico. A ver, si me dan esto, entonces los enemigos nos darán... Nos darán, perdón. Nos atacarán con, con ácido, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué me sale aquí a esto? ¿Qué? ¿Qué me sale el, el simbolito azul de que... O si tuviese algo nuevo. Me pone nervioso. Hoja de sierra, vale. Nada más por aquí. Vol eh, ¿Por dónde puedo volver? Eh, Señores. Ah, vale, que esto era una palanca. Ahora. Venga, ¿ahora por dónde es? Yo venía de allí, ¿no? Sí, camino entonces es por aquí. Camino es por aquí. ¿Qué tenemos ahí? Uh, pero si ese es el, el vagón que estaba en el lugar de venir y en el, en el hotel. Vale, aquí vamos a tener la miniatura. Mira, allí tenemos a nuestro a nuestro amigo. Pero es el mismo. Igual nos ataca, ¿eh? Igual nos ataca. Vale. Miniatura. Miniatura la tenemos, creo. Creo que la tenemos. Ahí. Perfecto. Activamos la interfaz nuevamente. Y nos vamos. Me gustaría... Y hay algo que... Bastantes juegos lo hacen. Es que cuando no estás en combate... Toda la, la interfaz, el HUD, desaparece. La verdad es que eso eh, me gusta bastante que lo hagan lo, los videojuegos. Le da como... Como que disfrutas más todo, como que... Es todo más limpio. No sé si me explico. Pero bueno, los que hayan jugado y juegos como esos, entenderán. La expiada. The people who went up there never returned. I still don't know what happened, but I do know this. The cathedral is off limits forever. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Cuidado. Are you a stalker? Eres un asesor. Hacer el saludo del asesor, eh no sé cuál es el saludo del asesor, no hacer nada. You've been warned, child. I am a sinner who could not save the ones I loved. If I let you go up there, that will only compound my sin. Even if it hurts, persevere, my child. Having only one leg and one arm should curb your curiosity. Child. Ay, me ataca. Y me at Bueno. Pues nada, señora. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tiene usted frío? No me diga que tiene frío usted, por favor. ¡Ay! Ah, vale, que me aplica descomposición. Ok. La sigo quemando. La noto con frío, señora. La noto con bastante frío. No estará usted quemándose, ¿no? Otra vez, me vuelve a poner. El estado ese. Bueno, 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 bueno. Vale, 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 vale. ¿La estamina qué? Bien, ¿no? La estamina, ¿qué tal? 
Toma. A ti. Ah. Y ahora se echa para atrás, ¿no? Toma. Eh, no me queda... Calla, 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 calla. Atrás. No. No, mal otra vez. Venga, y... Toma. Necesito reparar el arma. Un momento. Un momentito. Espéreme. Que me espere, le estoy diciendo... Me mató. Estoy diciendo que me espere porque me pega. Otra vez tenemos que hacer todo el recorrido. De verdad. De verdad me lo estoy diciendo. ¿No me puedes poner un checkpoint al ladito? No puede, ¿no? No puede. Vamos a probar... Ahora cuando nos enfrentemos nuevamente a esta señora. Vamos a probar la piedra a molar esta. Eh, por aquí no. Así, por aquí sí. Es que me sale más a cuenta caerme. Perfecto. Y si no, me tengo que dar toda una vuelta. Mira, ese poco de vida, pues... Se notará, pero no tanto. Por cierto, voy a ver si el amuleto que me, que me dieron resiste más el... Que era corrosión, ¿cierto? Eh, bolsa mm, Aquí No, el amuleto no, no, ¿qué era? Esto aquí Para la resistencia al ácido, sí Vale, es bastante mejor Es bastante mejor Contra el ácido Así que supongo que eso que Será ácido, ¿no? El que nos Nos inyecta esta señora Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. Sé que tuvimos un encuentro desafortunado. Pero... He venido. He venido para negociar. Bueno, cuatro horas para cargar el ataque, la verdad. Si lo pudiese hacer más rápido. Venga. Descomposición. Eso es. Atrás. Vale. Bien. No, 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 no. Vale. Perfecto. Ahí no le hice el... No contó como ataque cargado. Vale. Señora, ¿me deja salir, por favor? Gracias. Señora, que no se acerque. Que tiene calor usted. Vaya. Vale, pero parece que sí aguanto bastante mejor. Ya se me fue el, el efecto este, ¿no? Del, de la quemadura del arma. Y... Tome. A usted. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? No, no le pude hacer el ataque. No le pude hacer el ataque especial. ¿Qué haces? ¿A dónde está...? Vale, tome, tome Y fuera de mi camino, por favor Muchas gracias ¿Qué me dio? Me dio su máscara, ¿no? Si no me equivoco Ahí está Máscara de la expiada La vieja máscara de perro que llevaba la expiada Apesta arrepentimiento por fracasar a la hora de salvar gente En lugar de dirigir a los demás a un sitio seguro Se lo llevó a la tierra de los muertos tras huir de una muerte incomprensible, la acechadora juró hacer penitencia hasta el fin de sus días. A ver, ¿qué tal me veo con... con esta máscara? Me veo bastante... bastante tonto, la verdad. Equipamiento. Eh, atuendo, me gusta más la otra. Aquí, perfecto. Vale. Ponemos esto aquí. Llave del funicular. Y nos vamos en, en fonículo. ¿Fonículo se llama? Hombre, se llama fonicular. Supongo que esto será el fonículo. Palabras tan, tan raras. 
no funicular sin más. Germany. Uh, míralo, es que así ves. Cuando no estás en combate, que el juego se ponga así. Es mucho más... Es como mucho más inmerso en, el, en la aventura. Es mucho más inmersivo. Esa es la palabra que quería decir. Vale, menos mal, el otro Stargazer. Venga, activamos esto. Nos curamos de todo. ¿Qué estoy.? ¿Qué es eso que estoy viendo ahí? Pensé que era un perro. O un lagarto, no sé, extraño. Vale, volvemos a activar la interfaz. La miniatura ya la tengo, así que no nos hace falta a no ser. De que aquí sean unas vistas extremadamente horribles. Vale. Continuamos por aquí. Mucha gente muerta. ¿Eh? ¿Cinemática? ¿Por qué? ¿Es un boss? No creo, ¿no? No son como diferentes tipos de enemigos, sin más, ¿no? Que nos aplicarán corrosión. Vale, enemigo, sí. Bueno. Bueno, sigue muriendo de un golpe, tampoco es para tanto. Pero sí que es rápido, la verdad. Sí que es rápido. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Exploración, señores, exploración. Ya tenemos un montón de tumbas, to pero por todos lados hay tumbas. O sea, aquí la gente se muere y los, y los sepultan al, al lado de la casa. Investigar. Las carcasas son vulnerables al fuego. O sea que fluidos corp... ¿Cómo? Déjame leerlo otra vez. O sea que sus fluidos corporales también. Las carcasas son vulnerables al fuego. Vale, o sea, estos enemigos tengo que quemarlo, ¿no? Vale. Uh, le aplico bastante daño de quemadura. Vale, por eso nos daban el brazo de fuego. Vale, pues sí que va a ser útil en toda esta zona, al menos. Señor, ¿tiene usted un poco de calor? No se me acerque tanto. Que no me gusta que me hablen de tan cerca. Vale, me dejé un camino por la izquierda. ¿eh? El cual creo que puedo volver, ¿no? Por aquí dando la vuelta. Hay bastantes enemigos, así que hay que tener mucho cuidado. Obtenemos, ¿vale? Voy a cargar esto y toma. Y toma. Y toma. Vale. Vale, lo único más difícil que tienen estos enemigos es... Voy a pasar con la cámara ahí. Que corre muy rápido. Vale. Ven aquí. Pero vamos. Una vez hacen el ataque eh, corriendo, les acaba... Les acaba toda... La dureza y la complejidad. Estoy cubierto de líquido verde. De líquido corrosivo. De verdad, pero todo es una trampa. De verdad. Qué asco. Todo es una trampa. Y ahora me tengo que dar toda la vuelta para matar a esos. Increíble. Todo en este juego es una trampa. Es increíble. 
Vale, ahí tengo uno. Aquí no me dejo nada. Vale. Muerto. Perfecto. Vaya bloqueo te acabo de hacer, hijo mío. Vaya bloqueo, bloqueo, bloqueo te acabo de hacer. Y... Toma. Siguiente. Vamos a reparar un poquito el arma. Podemos continuar. ¿Qué tenemos aquí? Esto no será una trampa. De Darian me va a caer un bicho seguramente, ¿no? Herramienta de reparación urgente de Benini. ¿Qué es esto? Eh, una herramienta de reparación de emergencia que le puede restaurar la habilidad del arma al instante. Ah. Sin más. Sin más, sin más, sin más. Vale. Tenemos todo, creo. De esta zona, ¿no? No quiero dejar nada, pero seguramente me dejaré algo, así que... Tampoco pasa nada. Creo que hemos explorado bastante bien cada zona en la que hemos estado. Tampoco es... Excesivamente extenso o amplios. O amplio. Cada, cada zona, cada lugar. ¿Qué ocurre? Son marionetas. Vale, algo va a pasar aquí diferente. Este, va, este le va a pasar algo. ¿Vale? ¿O no? No. Ok. Y... Toma. Yo ataco primero. Y tú te mueres. Ataco primero y tú te mueres. No, me vas a sorprender. Estaba demasiado atento al rodar ahí. Y que esta vez no le salió. No les funcionó la trampa. Vale, por ahí no puedo ir por ningún lado. Simplemente tengo que entrar aquí. ¿Qué es esto? No puedo marcar a nadie, ¿no? De momento. Vale. Abrasivo de fuego. Ok. Uh, esta es... Mucha mejor miniatura aquí, ¿no? Rezo de una mujer. Dios, rezo con todo mi corazón. Por favor, aleja tu ira de Krat. Al igual que has envuelto a San Frangélico con alas de ángel, sálvanos también a nosotros. Si el juicio fuera inevitable a causa de nuestra corrupción, que al menos tu ira no recaiga sobre mi pequeña. Este bebé no ha hecho nada malo. Por favor, acepta a mi Charlotte en el cielo. Si alguien descubre este lugar, que rece por nosotros y que sepa que una profunda tristeza inundaba todo esto. Vale. Es mucho mejor miniatura, la verdad. ¿Qué pasa si yo hago esto? Apago la luz. Enciendo la luz. No, vale, así mejor. Vale. Tenemos la miniatura del día. No sé dónde queda mejor. Creo que ahí. Vale. Vamos a avanzar un poquito más. Y dejaremos el episodio por aquí. Vale, puedo venir por el camino de la derecha. El cual nos lleva a dónde exactamente. A seguir bajando, vale. Y por aquí enfrente. ¿A dónde me lleva? Esto es un boss. Esto es un boss y esto es una puerta a la cual podemos ir. Abrir puerta, sí. Pues señores. Vamos a dejarlo, creo yo, que por aquí, que este es un buen lugar para dejarlo. Voy a echar un momento, un pequeño vistazo. A esta zona. Por ver. Por ver qué hay, ¿sabes? Por ver qué es. ¿Qué es eso? Es un. ¿Quién es este? Vale, no es enemigo de momento. Pero puedo hablar con él. No sin antes, claro está. Llevarme este pequeño cofrecito. Y ver qué tiene dentro. Cartucho de ruptura de Belford. Vale, equipamiento. Aquí. 
Cartucho, vale. Reducción de daño físico. Nos da más reducción de daño físico. Menos resistencia a la disrupción. Más resistencia a la ruptura. Y menos resistencia a la ele electrocución. Como aquí no nos aplica en el estado de electrocución, pues no hace falta, creo yo, utilizarlo. Y alzarás y contemplarás la tierra de Dios cuando el ángel extiende sus alas y abrace. Y abrace al, al santo y el frío se olvide. Vale, ¿y este hombre quién es? Bueno, eh, me vio pasar literalmente por al lado eh, y se asusta ahora. Vale. Balada de Guillaume. ¿Qué es esto? Balada de Guillaume. Guillaume. No sé. El caballero del rey. Encontró el árbol brillante de la montaña rocosa. El fruto del árbol se asemeja a moneda de oro y es una bendición milagrosa. Pues muchos han superado diversas enfermedades y hasta excavado de la peste. El exultante caballero erigió un castillo y se hizo llamar el caballero sagrado. Recuerden, forasteros, por muy ca cautivadores que parezcan, los milagros siempre tienen un precio. Vale, supongo que el caballero este dorado será el enemigo al que tenemos que enfrentarnos ahora mismo. Cubo. Piedra de los deseos de recuperación. ¿Qué es esto? Existen varios tipos de piedra de, lo, de los deseos que podrás equipar a los cubos. Al usar cubos consumirás piedra de los deseos. Puedes equipar una piedra de los deseos en un cubo con la ayuda de Yanjo o mediante un Stargazer. En la antigua carta sabían embotellar los deseos pedidos y uno de metían la piedra. ¿Qué es esto que nos acaban de dar? Eh, puedes equipar una piedra de los deseos en un cubo con la ayuda de Yanji o mediante un Stargazer. Cada tipo de piedra de los deseos tiene efectos diferentes. Usar un cubo, gasta una piedra de los deseos. Pero se recarga en el almacenamiento cuando revives o visitas un Stargazer. En la antigua crack sabían embotellar los deseos pedidos a una estrella. Metían la piedra de los deseos en un cubo hecho con metal procedente de un meteorito para mostrar poderes especiales. Vale, usar un cubo gasta una piedra de los deseos, pero se recarga en el almacenamiento cuando revives o visitas un Stargazer. Vale. El último recurso, no, reloj de bolsillo. Uh, vale. ¿Y cuál fue la, la otra cosa que nos dieron? ¿La piedra? Ah, esto de aquí. Restablece temporalmente los puntos de salud. Un cristal mítico que puede equiparse con en un cubo imbuye un efecto especial al cubo. Un cristal mítico que contiene el deseo de una estrella. Al utilizarlo puede mostrar un efecto especial. Vale, o sea que básicamente es... Otra herramienta de supervivencia. Recupera recupera nuestros puntos de salud. ¿Qué dice? Eh, restablece temporalmente los puntos de salud. Vale. Y esto se va recargando. Cada piedra, ¿no? Entiendo. Cantidad en la bolsa. Cantidad de almacenamiento. Sí. Se... ¿Cómo se llaman? Se restablecen cada vez que morimos. O cada vez que tocamos un Stargazer. Básicamente como... Como los frascos estos. Vale, pues nos lo vamos a equipar. Esto. Perfecto. ¿Y cómo utilizo lo otro? O ya está, o ya está equipado. No, no lo puedo utilizar. ¿Y esto usar? No. Hablar. Ah, tenía que hacerlo con él, creo. O en un Stargazer. Vale, pues 
Sí, pero necesito activarlo contigo, hijo mío. O eso es luego. Creo que es luego. Cambiar la piedra de los... Ah, no, ahora puedo. Vale. Ah, y ahora lo puedo usar. Grande. Hablar sobre el cubo. Vale, pero esto ya, lo, ya, no, ya me lo dijo. Vale, sí, 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 sí. Vale, pues nada más. Ok. Señores, aquí nos vamos a despedir. El próximo día nos enfrentaremos a un nuevo enemigo. Seguramente sea el caballero este... Ya se me olvidó el nombre, caballero del sol. No sé cómo se llamaba. No sé cómo se llamaba. Pero bueno, lo veremos en el próximo episodio. Recuerda darle like, comentar, compartir, suscribirte, cosas que les haya un montón como siempre. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que es lo más importante de todo. Y nos veremos el próximo día con más Lies of P. Enfrentándonos a un nuevo boss, que seguramente es principal. Por lo que. Por lo que parece. Señores, un saludo. Que esté muy bien. Y adiós. Chau, chau.